سب سے پہلے ہمیں یہ جاننی چاہیے کہ یہ بات کہ سیاست کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں آپ کو سیاست میں دلچسپی ہو یا نہ ہو لیکن سیاست کو آپ میں دلچسپی ہوتی ہے سر سید احمد خان ایک ایسے تھنکر ہیں ایک مفکر ہیں ایک آئیڈیالوگ ہیں ایکٹیوسٹ ہیں اور جتنے بھی چیلنجز تھے اس زمانے میں مسلمانوں کے سامنے یا ہندوستان کے سامنے ان سب پہ ان کی اپنی تصانیف ہیں ان کے اپنے افکار ہیں ان کے اپنے خیالات ہیں جو ہمیں جاننا ضروری ہے اس کی بات یہ ہے کہ سر سید کے جب سیاسی مشن کی بات ہوتی ہے تو ہم اس بات کو اگنور کر جاتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے اٹھارہ سو ستاون کے غدر کے تناظر میں جو بات کہی وہ یہ کہی تھی کہ مسلمانوں کو کنفنٹریشنل پالیٹکس سے دور رہنا چاہیے یعنی تصادم کی جو سیاست ہے جس میں ٹکراؤ کی جو سیاست ہے اس سے دور رہنی چاہیے لیکن سر سید کو اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے ان کا اگر کتاب دیکھ دیکھی جائے ان کے رسالے دیکھے جائیں تو اس میں بڑے سیاسی افکار ملتے ہیں مثال کے طور پہ اگر اسباب بغاوت ہند آپ پڑھیں جو ایٹین ففٹی سیون ریولٹ کے بعد لکھی تو وہ ایک پولیٹیکل ٹریٹائز ہے جس میں سر سید احمد خان نے یہ کوشش کی کہ انگریزوں کے اندر جو مسلمانوں کے بارے میں خیالات تھے بطور خاص جو مسلمانوں کے بارے میں غلط فہمیاں تھیں اسے دور کریں اور ان غلط فہمیوں کو دور کر کے مسلمانوں اور انگریزوں کے بیچ میں بہتر ریلیشن قائم کرنے کی کوشش کریں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ حکومت ان کے ہاتھ میں حکومت کی باگڈور ان کے ہاتھ میں آ چکی تھی اور مسلمان ابھی بھی سترہ سو ستاون سے لے کر کے اٹھارہ سو ستاون تک سو سال تک مسلح جد جہد کرتے رہے تھے اور پھر میدان میں آنے کے لیے تیار تھے سر سید احمد خان جانتے تھے کہ یہ ریئلسٹک اپروچ نہیں ہے مسلمان انگریزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور ایسی حالت میں یہ بہت ضروری ہے کہ وہ پالیٹکس آف کنفنٹیشن کو چھوڑ کر کے پالیٹکس آف اکوموڈیشن اور ایڈجسٹمنٹ کی طرف جائیں نتیجے کے طور پہ اسباب بغاوت ہندی لکھی انہوں نے اس کے بعد سے اگر آپ دیکھیں لوائل محمڈر آف انڈیا انہوں نے رسالہ نکالا اور اس میں بھی انہوں نے یہی کوشش کی کہ یہ بتانے کی کوشش کریں کہ مسلمان اور انگریزوں کے بیچ میں بطور خاص عیسائیوں اور مسلمانوں کے بیچ میں مذہب کی بنیاد پہ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے بلکہ وہ اہل کتاب ہیں یہ ان کی مسلسل کوشش رہی انہوں نے بائبل کی ایک بہت ہی فیوریبل کمنٹری لکھی یہ تمام کوششیں کس طرف اشارہ کرتی ہیں یہ کوششیں اشارہ کرتی ہیں کہ سر سید احمد خان کی ایک سیاسی کاوش تھی ایک سیاسی کوشش تھی کہ اس وقت کی جو سیاست جس طرف کروٹ لے رہی تھی اسے مسلمان سمجھیں اور ساتھ ہی ساتھ حکمراں طبقہ جو ہے اس کو بھی مسلمانوں کی پلائٹ سے مسلمانوں کے حالات سے مسلمانوں کے ایمبیشن سے مسلمانوں کے اسپائریشن سے واقفیت پیدا کریں سر سید احمد خان کی اگر ان معاملات کو ہم دیکھیں اس کے علاوہ ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ سر سید احمد خان نے تین پولیٹیکل آرگنائزیشنس بنائی نہ صرف یہ کہ انڈین نیشنل کانگریس کی انہوں نے مخالفت کی انڈین نیشنل کانگریس کی مخالفت کی بنیاد دوسری تھی وہ اگین وہ پولیٹکس آف کنفنٹیشن کے خلاف تھے لیکن انہوں نے تین پولیٹیکل آرگنائزیشن تو خود بنائی اگر جس شخص نے تین پولیٹیکل آرگنائزیشن بنائی اسے یہ پروجیکٹ کرنا کہ اس کے سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں تھی یا مسلمانوں کو وہ سیاست سے دور رکھنا چاہتا تھا یہ غلط ہے اور یہ غلط فہمی پیدا کرنا ہے بہتر یہ ہے کہ سر سید کے سیاسی خیالات ان کے سیاسی افکار کی اسٹڈی پھر سے کی جائے وہ دراصل ایک ایسے وقت میں جب شورش کے بعد جو معاملہ تھا اس میں مسلمانوں کا ڈیو شیئر چاہتے تھے حکومت میں اور حکومت کے جو معاملات تھے اس میں یہی وجہ تھی کہ ایم اے او کالج بھی انہوں نے بنایا اور ایم اے او کالج پھر بعد میں جو یونیورسٹی بنی اور ہم نے یہ دیکھا کہ یہ مسلم سیاست کا بطور خاص علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ایک مرکز رہی ہے اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ایک نظریاتی ادارہ ہے اور سر سید احمد خان کے اپنے سیاسی نظریات تھے اس کو سمجھ کر کے اگر آج کے تناظر میں بھی ہم دیکھیں تو جو مسلمان ایک پولیٹیکلی مارجنلائزڈ ہو رہے ہیں اور ان کے سامنے کوئی پولیٹیکل ویژن نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی رہنمائی ہو سکتی ہے سر سید کے افکار و خیالات کی روشنی میں میں یہ نہیں کہتا کہ سر سید کے تمام خیالات آج کے حالات میں بھی بالکل مناسب ہیں یقیناً اس میں بہت تبدیلیوں کی ضرورت ہوگی چونکہ وقت بدل چکا ہے اور وقت کے مطابق اگر اسٹریٹیجی نہ بنائی جائے تو وہ کبھی بہتر نہیں ہوگی ایک اور اہم بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ سر سید احمد خان نے یہ ادارہ مسلمانوں کے لیے بنایا تھا لیکن دروازے سب کے لیے کھلے رکھے تھے اور ان ان کا وہ ہندو اور مسلم اتحاد چاہتے تھے وہ ان کا جو پروجیکشن بطور خاص جو فرقہ پرست کرتے ہیں کہ وہ اینٹی ہندو تھے یہ بالکل غلط ہے سر سید کا بہار سینکڑوں ایسے اسٹیٹمنٹ ہیں جس میں انہوں نے ہندو اور مسلمانوں کو ایک دلہن کی دو آنکھیں بتایا یا ہندوستان کی دو اہم قومیں بتایا یا ہندوستان کی پوری گنگا جمنی تہذیب کی بات کی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 
سر سید کے پولیٹیکل مشن کو بھی مسلمانوں کی جو ساجے داری کی سیاست ہے یا مسلمانوں کی جو پولیٹیکل شیئر کی بات ہے اس کے تناظر میں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور آج کے دور میں بھی جو سیاسی چیلنجز ہیں اسی حساب سے لائبل تیار کرنا چاہیے